సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏడాది పరిపాలనలో పేద ప్రజల సంక్షేమమే జయంగా పనిచేసి సుపరిపాలన అందించారని గతంలో ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వని ఖచ్చితత్వ హామీలను సీఎం జగన్ ఈ ఏడాదిలో అమలు చేసి చూపించారని ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ కమిషనర్ టి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు అదేవిధంగా రాబోయే ముప్పై ఒకటవ తేదీన రైతులకు మేలు కలిగే విధంగా పది పాయింట్ ఆరు నాలుగు ఒకటి రైతు భరోసా కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ప్రభుత్వం ఒక సంవత్సరం అధికారంలోకి వచ్చి ఒక సంవత్సరాన్ని పూర్తి చేసుకోబోతుంది ఈ సందర్భంగా తొలి ఏడు జగనన్న తోడు అన్న క్యాప్షన్ తోటి రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఐదు రోజుల పాటు వివిధ రంగాల వివిధ వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన స్టేక్ బెనిఫిషరీస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అదేవిధంగా ఎక్స్పర్ట్స్తో కలిసి మేధోమదన కార్యక్రమాన్ని మన పాలన మీ సూచన అన్న కార్యక్రమం కింద ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకొని రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది ముందుగా ఈ ఈ కార్యక్రమం నిన్న ప్రారంభమైంది నిన్న పరిపాలన సంక్షేమం అన్న అంశాన్ని తీసుకున్నారు అదేవిధంగా ఇవాళ వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు రేపు విద్యారంగం ఎల్లుండి వైద్య రంగం తర్వాత ఈ వైద్య రంగం ఇలా తీసుకొని ముప్పయో తారీఖు ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి సరిగ్గా అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం నిండుతుంది సో ఆ రోజు అదే రోజు ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదివేల ఆరు వందల నలభై ఒక్క రైతు భరోసా కేంద్రాలను ప్రారంభించబోతున్నారు ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏంటంటే కల్తీ లేని నాణ్యమైన విత్తనాలు పురుగు మందులు ఎరువులు సప్లై చేయడము సర్టిఫై చేసినవి అంతేకాకుండా ఆయా గ్రామాల్లో ఏ పంట వేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి సమగ్ర సమాచారం ఇవ్వడము సాయిల్ టెస్టింగ్ వాతావరణ వివరాలు ఇంతేకాకుండా ఈ క్రాపింగ్ వ్యవస్థలో కనుక నమోదు చేసుకుంటే అక్కడే ఉన్న ఈ క్రాపింగ్ వ్యవస్థలో పంట రుణాలు ఇవ్వడం పంట రుణాలు ఇప్పించడానికి వెసులుబాటు కల్పించడం బీమాకు వెసులుబాటు కల్పించడము తర్వాత ఇంకా ఇక్కడే మనకు ఒక కియోస్క్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో సో ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో మనకి వ్యవసాయానికి సంబంధించి సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులు వీటన్నిటి గురించి ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్గా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది గిట్టుబాటు ధర ఎవరికైతే ఎప్పుడైతే కనీస గిట్టుబాటు ధర లభి లభి పంటలకు ఏమైనా లభించని పక్షంలో అక్కడ కనీస గిట్టుబాటు ధర అందించే విధంగా కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ రైతు భరోసా కేంద్రంలో ఒక అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ నియమించడం జరుగుతుంది ఆ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ డైలీ ఆ గ్రామంలో ఏదైతే ధరలు ఆ గ్రామంలో పండే పంటలకు ఏ రకమైన ధరలు లభిస్తున్నాయి అన్న విషయాలని తన పై అధికారులకు ఆయన డైలీ బేసిస్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఈ రకంగా ఆర్బీకేలు పనిచే పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ వన్ ఇయర్ అవుతున్న సందర్భంగా నెక్స్ట్ ఇయర్కి చేపట్టబోతున్న కార్యక్రమాలు వివిధ కార్యక్రమాల గురించి ఒక క్యాలెండర్ కూడా ఇప్పుడే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఫలానా తేదీ నాడు ఈ పని చేస్తాము అని చెప్పి చేసిన దాఖలాలు లేవు అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం ప్రజలకి ఒక రకమైన హామీ భరోసా ఇదిగో ఈరోజు మీకు అమ్మఒడి డబ్బులు అమ్మఒడి డబ్బులు జనవరి తొమ్మిదో తారీఖున టంచన్గా వస్తాయి అని చెప్పడం ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను అదేవిధంగా వసతి దీవెన డబ్బులు ఈ రోజున ఫలానా రోజున వస్తాయి విద్యా దీవెన డబ్బులు ఈ రోజున ఫలానా రోజున వస్తాయి పింఛన్లు టెన్షన్గా ఎవ్రీ మంత్ ఒకటో తారీఖున మీకు మీ ఇంటి వద్దకే వచ్చి మీ తలుపు తట్టి మీకు పింఛన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని ఈ రకంగా హామీలు ఇచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాచురేషన్ మోడ్తో అంటే ఒక బెనిఫిషరీ కూడా లెఫ్ట్ అవుట్ కాకూడదని అంతేకాకుండా కులం మతం ప్రాంతం పార్టీ వీటన్నిటికీ అతీతంగా పా అత్యంత పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఈ రకమైన లంచాలకు తావు లేని వ్యవస్థలో డోర్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా పనిచేసే ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి అని ఈ రకంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దీనికి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ బృహత్ కార్యక్రమంలో ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారని తెలియజేయడానికి ఆనందపడుతున్నాను జూన్ థర్టీత్ వరకు మనకు కొత్త అక్రెడిటేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది